유명인이 추천하는 상품이라며 투자를 유도한 뒤에 돈을 받아 가로채는 범죄가 끊이질 않고 있습니다. 뭐 경제학 박사의 말을 믿고 투자했다가 뭐 수천만 원을 피해봤다는 사람도 있는데 그 박사라는 사람은 알고 보니 대역 배우였습니다. 유덕기 기자가 취재했습니다. 개인 투자자들이 이 기회를 놓치지 말아야 합니다. 경제학 박사가 원금 손실 없는 고수익이라며 신재생에너지 투자 사업을 권합니다. A씨는 유튜브로 알게 된이 회사에 수천만 원을 투자했습니다. 사업자 등록증, 원금 보장 약관에 유명 연예인까지 내세운 선전에 신뢰가가 수천만 원을 투자했습니다. 매일 주겠다던 수익금이 며칠 들어오다 끊겨 원금을 돌려달라 요구하자 연락도 끊겼습니다. 박사라던 사람은 배우였고 유명 연예인 사진은 무단 합성해 사업자 등록번호는 기존 업체 것을 도용했습니다. 댓글들도 다 좋고 또 채널 이름도 무슨 뭐 이런 식으로 조금 이렇게 소화 넘어가기 좋게 해놔가지고. 투자 유인 뒤 돈을 가로채는 사기는 전문가와 유명인을 사칭하고 최신 유행 사업과 자산을 매개로 하는 등 점점 더 대담해지고 있습니다. 코인 시세 그래프를 조작해서 대박이라며 유인하고 잘 나가는 미국 지수를 추종하는 고수익 ETF라며 깹니다. 지난해 금융당국이 경찰의 수사 의뢰한 유사 수신 사건 47건 가운데 63%가 신기술, 23%가 가상자산 등 투자 상품 빙자입니다. 온라인으로만 소통하니 추적도 쉽지 않습니다. 수익과 위험은 서로 같이 수반하는 거기 때문에 고수익이면서도 원금이 보장되는 안전한 투자다라고 하는 절대 이거는 사기니까. 유선대면 상담을 거부하면 무조건 의심하고 내세우는 문서와 홈페이지는 반드시 관련 기관과 업체에 직접 확인해야 합니다. SBS 유덕입니다